哈喽，大家好，我是花百科的花花。今天呢，我给大家介绍一种花，它叫碰碰香，呃，又叫楚留香或者叫一抹香。啊、呃，它有一个非常非常大的特点，就是你手稍微触碰一下它的叶片，就闻到有一种类似于青苹果或者薄荷的味道，非常的提神醒脑。嗯、呃，大家呢，如果在家养一盆它，嗯、呃，有一点犯迷糊，那也可以。来闻一下它的叶片，那就会非常的瞬间的提神醒脑，开窍了就。嗯，这盆这个碰碰香其实去年开始养的，它长势非常好，呃，非常皮实，嗯，而且没有什么病虫害，非常好养。呃，如果家里养的话，大家是花花比较推荐的，比较日常的花卉了，而且小新手也能把它养好。碰碰香它其实耐热不耐寒，什么意思呢？它就是夏天的时候你养，就算是放在室外暴晒三十五五以上的高温，它都没有问题，而且长得更加疯狂。但是呢，如果冬天温度低于零度，它就有可能冻死。其实呢，不止低于零度，其实零十度以下，它就有可能开始按呃叶片开始发黄了，呃不精神了，呃掉叶子呀、啊、发黄这种问题。呃，零度以下的话，它再放在外面就非常非常容易冻死了。所以呢，呃，如果你是盆栽的碰碰香，建议冬天的话把它搬进室内，这样呢，室内如果有暖气，它就还会继续的生长。呃，如果是没有暖气的话，尽量还是把它放在暖和一点的地方，然后多晒太阳。碰碰香其实非常喜光的，呃，如果你正面朝着它。朝着光照的话，它就会叶片一直朝着光生长。所以呢，我们如果是室内养它的话，尽量把它放在南阳台、南窗台、呃东西阳台、东西窗台这种光照非常好的地方。嗯、呃，当然春秋时节也可以室外养了。嗯，如果是嗯、呃、你看见它的土壤状态比较严重的话，建议还可以给它给它新修剪一下。嗯，但是。其实它也稍微有点耐阴，只不过呢，呃，耐阴的状态下，它的叶片会比，嗯，会比较稀疏，嗯，枝枝条比较长，叶片非常稀疏，有一些这种土长的样子，嗯，所以建议还是为了让它更加美观、更加茂盛，还是放在光照最好的地方，让它，嗯，很快的生长。碰碰香它其实本身挺耐旱的，嗯，大家平常不要太给它频繁的浇水，嗯，大概等摸到这个叶片，比如说它底部的叶片，我们摸的有点发软了，就证明它缺水了，需要浇水。浇的时候呢，大家要给它浇透，呃，注意一下，如果你的那个盆土是非常板结的那种圆土，市场上非常常见这种碰碰香啊。呃，那就需要给它用这种细嘴的喷壶，慢慢的浇，呃，给它浇透，一定要浇透，不然那种土啊，原土，嗯，原土啊，板结非常严重，你一下倒一盆水下去，它可能土还没有吸收，全部都流出来了，那种根本根系没有吸收到水分，它浇水后还是那种蔫蔫的状态，所以要一定要注意用这种细嘴喷壶去慢慢的让它土壤。慢慢的吸收水分，这样呢，嗯，吸你这个根系呢会饱满的吸收这些水分，很快这个枝叶就会恢复旺盛了。这盆其实我刚浇过，它的叶片不算太软，还是那种比较脆的状态。嗯，如果你呃没有不想通通过叶片去判断呢，也可以摸它的盆土，如果盆土摸起来比较干，那就是需要浇水了。还有就是盆颠起来比较轻，那就也是需要浇水了。碰碰香施肥呢，基本有三种方法吧。嗯，呃，任意用一种或者是一两种组合都是可以的。呃，我们看这盆碰碰香，它不如我理想中的那种爆盆，那就可以给它施点这种缓释这种。腐熟的羊粪肥，这种羊粪肥呢，呃，它可以撒在这个盆面比如说挖一个小坑
，给它撒一点这种羊粪肥，然后再埋上一到两厘米的覆土。这种羊粪肥它彻底腐熟了，就不会烧根的。嗯，大家可以放心。而且呢，羊粪肥还可以在它换盆的时候埋在盆底，然后再撒上一层土，再种上这个喷木香。呃，也是肥力非常足的，嗯，这是羊粪肥，这是羊粪肥也也可以用这种腐熟的鸡粪肥啊、牛粪肥啊，只要是腐熟好了的，它就算是根根系直接接触都不会烧根的，但是呢，它肥力又非常充足。呃，还有一种方法呢，大家可以用这种缓释肥的颗粒，缓释肥的颗粒用法也非常简单，就是直接舀一小勺撒在盆面这种肥力比较缓和，所以多撒点少撒点都无所谓的。等我们看到它的这个颗粒已经彻底融化了，那证明这个已经被完全吸收了。那我们就可以再重新撒一撒一撒一些。一般来说呢，两到三个月撒一次就足够了。啊、呃，还有一些方法嘛，就是水溶肥。水溶肥呢，一般可以半个月浇一次。呃，基本是在春天和秋天这种，嗯，生长季节是，嗯，不建议夏天和冬天这种休眠的季节是。水溶肥的话，基本就可以用花多多的水溶肥系列，嗯，像是这种不开花的喷木香不开花的植物，可以用一号肥就可以了。一般一瓶勺，一克勺兑个两千，嗯，毫升的清水，嗯。浇在这个盆土里就可以了，半个月用一次。好了，关于喷木香如何施肥的问题，花花就先教这三种喽。如果你想要呃学会了一种，其实就够用了。嗯，但是想要把让它长得更好呢，可以两到三种结合。啊、呃，但是呢，不要频率太频繁，一般一个月浇个呃用肥的话，基本是一到两次就可以了。啊、呃，那喷木香如果在室内养了的话。它可能会出现一定的土壤的问题，嗯，所以我们要给它修剪一下，或者是你的喷木香，嗯，不够茂密啊，枝条非常稀疏，那我们可以给它打顶，嗯、啊，这种这两种这种方法呢，其实嗯非常好用，像是像我这种这这种这几种枝条其实有点土长了，而且它下面已经有很多小小的侧芽。所以说我给它剪了之后，侧芽会马上爆发。嗯，修剪的方法呢很简单，其实就是，比如说它剪下它顶部的，嗯、呃，三到四对叶片，这样剪下来。嗯，尽量呢，让所有剪完的枝条都在一个平面上，成为一个完美的这个圆形。这就是我想要的一个状态了。就是喷木香，它本身的分支性特别强，尤其是你打顶完之后呢，它的侧枝会更加的爆发。像是，像是大家可以看这根枝，这根枝就是打顶打顶之后的枝，看它下面是满满的很多很多侧芽，所以这也是喷木香。爆盆的一个秘密吧，很多其实你市场上看的那种长满盆的喷木香都是用的这种方法，在它小苗的时候就给它把摘心打顶。如果你的喷木香长得特别长，土壤很严重，可以给它剪的多一些。其实我这个土壤不是特严重，所以我就是把只把顶部的一些芯儿给摘掉了。嗯，剪完之后呢，尽量让这个喷木香所有的枝条都差不多高度，这样它未来呢会长成一个非常非常好看的一个球形的造型。大家跟看一下这个这根枝，这根我刚刚刚剪过的枝，它其实本身的分支性很强的，本身已经冒出很多芽了。我们把它的顶端优势剪掉之后呢，这些侧芽会大爆发，很快就会长大了，长得密密麻麻了。其实，所以说这个只是我们一个
，给他一个做了一个小小的手术，让他能更快的爆盆的手术。好了，现在的泡沫箱其实大概已经捡到了我想要的一个状态。如果你家的泡沫箱也想长成那种大泡盆、密密麻麻的很多很多头的那种，可以参考我这种方法哟。嗯，非常见效，非常好用，亲测有效。就刚才我已经剪了一些泡沫箱的枝条啊，这些枝条是刚刚剪下来的。呃，它需要晾一段时间才能扦插。嗯、呃，因为呢，刚剪下来的枝条，它的伤口愈合的不是很好，所以稍微晾个一两个小时或者是半天，再给它扦插，成活率更高。那这些枝条呢，是我之前是已经晾干过的枝条，所以可以拿来扦插的。呃，枝条的长度呢，其实没有限制，大概不要太长，嗯、呃，不要超过八公分就可以了。都无所谓。然后枝条呢，这是已经是处理好过的，把它底部的叶片给摘一下。其实喷雾箱本身呢，非常。扦插容易很好活的，你随便插什么土里它都能活的，所以我们在准备土的时候也没有什么特别的要求，只要这个不管是原土啊还是这种营养土啊，只要你干干净净的，没有很多细菌病毒，嗯，尤其是那种比如说用那种烂了根儿的那种土，呃，来养是不大好的，像提前暴晒一下，或者用多菌灵啊，或者是加热消消毒，有好处的。把这个干净的土呢倒进一个花盆里。如果你想要尽快让它呈现爆盆的状态，建议多扦插一些枝条，这样很快就会爆盆了。如果你的枝条比比较长，可以把它短截成若干的小段就像是长那个太阳花一样那种扦插方法。都是可以重活的，非常好活。我已经在家扦插了无数盆了，而且送给了很多邻居啊、亲戚啊。基本他们每次到我家，我给他们一根枝条，他们自己要么自己回家扦插，要不我自己给他扦插，都是非常容易好重活的，基本都是重活率百分百。好，基本填土填到这种程度呢，我们给它把土浇透。好，浇透手之后呢，我们给它戳若干的小洞，然后把枝条插进去，稍微埋一下。我们这盆就先插四四根枝条吧。我底部还是把它弄得干净一点，这样把枝条插进土壤里，稍微两两边埋实一下，然后再稍微浇一点点水。让这个枝条跟土壤更好的结结合，更好的融合它，它这个根系更容易成活。其实我在平常插的时候根本也没有这么这么多麻烦的步骤，反正就把枝条摘下来，然后随意的插在土里，它就神奇的活了。嗯，好了，今天的碰碰箱的扦插先介绍到这里了。
，非常容易，大家要赶紧回家试试哦。好了，下期见吧，拜拜。